stop suffering. எல்லோருக்கும் அருமையான மாலை வணக்கம் பெரிய மாணவர்களையும் மீண்டுமாக கவலைப்படுவதை நிறுத்துங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் உங்களை இந்த வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது நான் உற்சாகத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் இந்த சொல்வதற்கான காரணம் என நீங்க உண்மையாக உங்களுடைய கவலைகளை நிறுத்துவது எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கு ஆண்டவராக கேசு உங்களுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா கவலைகளை நீக்கும் அவர் வாக்களித்து சிறந்த வாழ்க்கையை உங்களுக்கான தைத்தத்தில் கொடுக்க விரும்புகிறார் ஆனா இந்த வாழ்க்கை நிச்சயமாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற எல்லோருக்கும் சொந்தமான கேட்டா இந்த இடத்துல நான் அதை உறுதியா சொல்ல முடியாது ஏன்னா யார் நீங்க இந்த நிகழ்ச்சி இந்த இடத்துல பார்க்கிறீங்களோ யார் நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையானதை கேட்கிறீங்களோ நீங்க அந்த வார்த்தையின்படி உங்களுடைய பகுதியை செய்யாத பட்சத்தில் தேவனுடைய பதில நீங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா நீங்க என்னோட சேர்ந்து இந்த இடத்துல யோசிங்க இந்த உலகத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒவ்வொரு சம்பளமானது இந்த இடத்துல உண்டு சிலருடைய சம்பளம் மிக அதிகமானது சிலருடைய சம்பளம் மிக குறைவானது நீங்க யார் ஒருவர் குறைவான சம்பளத்தை வாங்குகிறவரா இருக்கீங்களோ அதிகப்படியான சம்பளத்தை வாங்க உங்களுக்கு விருப்பமானது இருக்கலாம் ஆனா நீங்க அதே வேலையை செய்கிறவராக இருக்கிற பட்சத்துல அதிகப்படியான சம்பளம் உங்களால் வாங்க முடியுமா நிச்சயம் வாய்ப்பு இல்லைன்றது உங்களுக்கே தெரியும் அப்ப அந்த அதிகப்படியான சம்பளத்தை நீங்க அடைய அந்த சிறந்த வேலை அந்த சிறந்த வியாபாரத்தை லாபத்தை நீங்க அடையணும்னா உங்களுடைய செயலையும் நீங்க இந்த இடத்துல அதிகமா செய்யணுன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது போல விசுவாசத்தில் தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களை யார் நீங்க கைப்பற்ற விரும்புறீங்களோ நீங்களும் அதிகமாய் தேவனுடைய வழிகளை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம் இந்த நேரம் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தொடக்கத்திலையும் விசுவாசம் எப்படியாக உங்களுக்கு பதில் அளிக்கும் இந்த நபருடைய சாட்சியை கவனமா இந்த இடத்துல கவனி இந்த நபர் எப்படியாக தன்னுடைய விசுவாசத்தை பயன்படுத்தினார் தேவன் இவருக்கு எப்படியான அதி அற்புதமான பதிலை இந்த இடத்துல கொடுத்தார் இவருடைய விசுவாசம் இங்கத்தில் தேவனுடைய கவனத்தை எப்படியாக ஈர்த்தது இவருடைய பலகீனங்களை இவருடைய வியாதிகளை இவர் எப்படியாக ஜெயித்து தேவனை மகிமைப்படுத்த முடியாது இந்த சாட்சியாக இந்த இருக்கார் இந்த சாட்சியை கவனமாக கவனி தொடர்ந்து இந்த இணைந்திருங்க தேவன் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற இன்னும் சிறப்பான அவருடைய வார்த்தையும் நான் உங்களுடைய இடத்தில் பகிர்ந்து கொள்வேன் விசுவாசத்தில் நாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த ஜெபிக்க முடியாத நீங்க இந்த இடத்துல விசுவாசிக்கிறீங்கன்னா தேவன் இந்த நபருக்கு செய்தது போல உங்களுக்கும் கூட செய்ய முடியும் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரை உங்க வீட்டுல தயார்படுத்திக் கொள்ளும் நாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஜெபத்தின் பொழுது இந்த தண்ணீரையும் உங்களோடு சேர்ந்து நான் ஆசுரதிக்க முடியாத இடத்துல விரும்புறேன் எனவே இந்த சாட்சியை கவனமாய் பாருங்கள் பொழுது உங்க பெயர் இது என்ன அலெக்சாண்டர் இந்த வருஷம் இதயத்தினுடைய ஐந்து வருட தீவிர பாதிப்பினுடைய பதிலுக்கான வருஷம் ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நான் யூனிவர்ஸ் ஆலயத்தை சேர்ந்தவ இதை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டேன் ஆனா எனக்கு ஆலயம் பிடிக்கல நான் அந்த கருத்து என்னன்னு சொல்லுவேன் நான் மிஷன் ஆப்ரேட்டரா இருந்தா என்கிட்ட ஹெவி வெயிட் மிஷன்லாம் இருக்கும் எனக்கு அப்ப இதய வலி இருந்தது நான் நினைச்சேன் நாங்க பெரிய டயர் எல்லாம் வச்சிருப்போம் அந்த அதனாலதான் வந்து எனக்கு இருக்கு நான் ஏதாவது தொட்டிருப்பேன் தூக்கி இருப்பேன் அப்படியே நினைச்சேன் அந்த வலிக்கு அதான் காரணம் அப்படின்னு ஆனா எட்டாம் தேதி ஒரு திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு நான் வேலைக்கு போனேன் நான் அந்த இடத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறமா அங்க போனதுக்கு அப்புறமா என் கண்ணெல்லாம் அப்படியே இருந்து போயிடுச்சு என் மனைவி சொன்னாங்க நம்ம உடனே மருத்துவமனைக்கு போய் ஆகணும் டாக்டர் பார்த்தா அவனும் நான் வந்து அங்க இருக்கிற ஒரு கிளினிக் போனேன் என் கிட்ட நான் மருத்துவரை பார்த்து ஒரு மணி இருபத்தாம் மணி நேரம் கிளினிக் அங்க இருந்து நான் போனேன் ஸ்ட்ரோக்கினுடைய தொடக்கம் தான் இது அப்படின்னு அவங்க அங்க எனக்கு சொன்னாங்க என்ன அங்க அட்மிட் பண்ணும் போது காலையில ஒரு ஆறு மணி இல்ல ஆறு இருபது இருக்கும் அங்க முழுமையா நான் நினைவை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு போயிட்டேன் ஆனா என்னுடைய காதல் மட்டும் அவங்க என்னென்ன சொல்றாங்கன்ற வார்த்தை எனக்கு கேட்டுட்டு இருந்தது என்னால அவங்கள பார்க்க முடியல ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு என்னால கேட்க முடிஞ்சது மருத்துவர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு இருதய துடிப்பு இருநூறு கிட்ட போகும்போது இவரால் கண்டிப்பா அதை தாங்க முடியாது இருநூறு அளவை தொட்டுடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா இவர் வந்து உயிரோடு இருக்கிறது சாத்தியம் கிடையாது அவங்க வழி பார்த்தாங்க அவங்க எப்படியோ மெயின்டைன் பண்ணாங்க இந்த ஹார்ட் ரேட் வந்து அதே லெவல்ல இருக்கிறதுக்காக இப்போ அங்க இருந்து மருத்துவமனைக்கு அனுப்புறதுக்காக குறிப்பா காலையில் எட்டு மணிக்கெல்லாம் இங்கே மருத்துவமனைக்கு வர்றதுக்காக எனக்கு தலை தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் இருக்கும் நான் மருத்துவமனைக்கு வந்தேன் அங்கே எனக்கு ஒரு ரிஸ்ட் பேண்ட் போட்டாங்க என்னால் சரியாக பார்க்க முடியல ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் கேட்டால் எதுக்காக இந்த 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 ரிஸ்ட் பேண்ட் அப்படியே போடுறீங்க ஆக்சிஜன்லாம் எதுவுமே இல்லை அங்கே அந்த மருத்துவமனையில் அப்படியே விட்டுட்டாங்க அவங்க சொன்னாங்க நீ ஒரு மரண படுக்கையினுடைய விளிம்பில் இருக்க நேரடியாக அறுவை சிகிச்சை அழைக்க நான் போனேன் உள்ளே இருந்து இருதை துடிப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டுருக்க இந்த நிலைமையில் இருக்கு திடீர்னு ஒரு பெண் வந்து அங்கே சொன்னாங்க அடைய மருத்துவமனையில் சார் அதுக்கு வருத்தப்படாது நீங்கள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒருத்தர் இறந்தார் அப்படியா உங்களுக்கு இதுவும் பிரச்சனை இல்லை நான் அப்படியே நிலை கோஞ்சி போயிட்டு நான்
இந்த மாதிரி என்னால் பேச முடியாது ரெண்டு வார்த்தை பேசுவேன் அவ்வளோதான் மூச்சு விட முடியாது மூச்சு குடல் அடைக்கும் இருதயத்தில் அங்கே அந்த நுரையீரல் சுவாசம் ஏன்னா ரத்தம் போகிற அந்த குழாய்களில் வந்து அங்கே தான் எனக்கு முன்னாடி நுரையீரல் குழாய்கள் அங்கே தான் எனக்கு அடைப்பு இருந்தது இருதயத்தில் தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ண நான் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டுக்காக போயிட்டு இருந்தபோது தற்கொலை முயற்சி நான் எடுத்தேன் இருந்து வரும்போது என் மனைவி கிட்ட நான் சொன்னேன் இந்த பிரச்சனைக்கு நான் ஒரு முடிவு கட்ட போறேன் ஆனால் என் மனைவி அங்க இருந்து தொடர்ந்து அழுது ஜெபிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா என் மனைவி தேவனுக்கு பயப்படுற ஒரு பெண் ஒரு கேஸ் டேங்க் மேலே என் காரை மோத முயற்சி பண்ண ஆனால் கர்த்தர் அந்த நேரம் அதை அனுமதிக்கல வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஒரு கயிறு எடுத்து என் கழுத்தை இருக்க நான் முயற்சி பண்ணேன் நான் ஒரு போதகர் நான் ஒரு போதகர் என்னுடைய பிள்ளை மகன் அப்படியே சத்தம் கேட்டு வந்து அந்த கயிறை கட் பண்ணி என் கழுத்து இருந்து அந்த கயிறு எடுத்தாங்க பதினஞ்சு நாள் ஒரு 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 தழுந்து அந்த இடத்துல அப்படியே காயமா பதிஞ்சு இருந்தது மனைவி என் மனைவி சொன்னாங்க உதவி தேவை என்னால் இனி சகிச்சிக்க முடியாது நம்ம எங்கா போய் உதவி கேட்கலாம் ஏன்னா இது பலன் தர மாதிரி தெரியல எங்கள் வாழ்க்கை இன்னும் மேலும் மேலும் கீழே போயிட்டு இருந்தது அந்த நேரம் பதினான்ற இடத்துல ஒரு கீழே அப்படி இறங்க சரி ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருந்தோம் அங்கே நான் ஒரு இடத்துல என் மனைவி கிட்ட சொன்னேன் இன்னொரு நினைவு இருக்க நம்ம இந்த படம் பார்த்தோம் பிஷப் மசீட கூடிய அந்த படம் நத்தி டு டூஸ் இது உண்மையா உண்மையாகவே நம்ம வாழ்க்கை மாற முடியும் அப்படின்றது நிஜமா அங்கே போன என் கார ஆலயத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்தினேன் மரக்கான அந்த இடத்துல நான் சொன்ன இது எல்லாமே அல்லது எதுவும் இல்லை ஒன்னு தேவனுடைய வாழ்க்கையை மாத்துவார் இல்லை என் வாழ்க்கை தேவன் எடுத்துப்பார் இனி என்னால இதை சகிச்சுக்க முடியாது பொறுத்துக்க முடியாது ஆலயத்துக்குள்ள போன அங்க எங்களை வரவேற்க அங்க போதக தயாரா இருந்தார் அந்த இடத்துல நாங்க சொன்ன பாச நான் ஆலயத்தோட ஒரு உடன்படிக்கை செய்ய விரும்புறேன் போதக சொன்னார் இல்ல நீங்க ஆலயத்தோட உடன்படிக்கை பண்ணி எந்த விதமான பிரோஜனம் இல்லை ஆலயம் உங்க பிரச்சனை சரிப்படுத்த பொறுத்தல பீடத்தோட உடன்படிக்கை பண்ணுங்க பீடத்தோட உடன்படிக்கை செய்தேன் நான் தண்ணீருடைய அந்த சிகிச்சையில கலந்துகிட்டேன் நான் சிறந்த மருந்து மற்ற எதையும் விட நான் தண்ணீரை மேல உயர்த்தினேன் நான் உயர்த்தி அப்படின்னு சொன்னேன் என் தகப்பன் நான் சொல்லி தண்ணி இருந்தேன் மேல ஊற்ற போறேன் பிற்பாடு நான் குடிக்க போறேன் இப்ப என்னாச்சு இப்ப நான் எல்லா பயிற்சி எடுக்கிறேன் நடக்கிறேன் ஓடுறேன் ஊழிய பணி செய்யறேன் ஆலயத்துக்கு வரேன் பதினஞ்சு வருஷம் என் வாழ்க்கை பின்னோக்கி போன மாதிரி இருக்கு அதாவது வருஷங்கள் பின்னோக்கி போன மாதிரி பிற்பாடு மருத்துவர் சொன்னது என்ன நான் மருத்துவர் கிட்ட போனேன் பிற்பாடு மீண்டும் ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்தேன் இதோ ரிப்போர்ட் இங்க இருக்கு ஐம்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் நார்மலா இருக்கு அறுபத்தி ஒன்பது இருந்தது பதினான்கு சதவீதம் இன்னும் குறைஞ்சிருக்கு முதல் நாள் தொடங்கி அது வரைக்கும் என்ன பார்த்து கொண்டிருந்த மருத்துவர் அவர் தான் என்ன பராமரிச்சார் கவனிச்சார் அவர் சொன்னார் அலெக்சாண்டர் பதினைந்து சதவீதம் தான் இருக்கு நீ உயிர் வாழ்றதுக்காக நீ அந்த வரிசையில போகணும் இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கான அந்த முயற்சி இருக்கு இதோ அதுக்கான சர்டிபிகேட் ஆனா அந்த கியூல நின்று இறக்கிறது சாத்தியம் இருதய மாட்டு அறுவை சிகிச்சை பெறத விட வார்த்தையை என்னால் சொல்ல முடியாது நான் அப்படியே சொன்னேன் சரி சரி டாக்டர் நான் வேற ஒரு ஆலயத்து போறேன்னு அவர் தெரியும் அவர் சொன்னார் உனக்கு விசுவாசம் இருந்தா அதை பயன்படுத்து யூனிவர்ஸ் ஆலயத்தை கற்றுக்கொண்ட விசுவாசத்தை பயன்படுத்தின ஏன் அங்கே சொல்லப்பட்டது என்னுடைய வாழ்க்கை நிச்சயமா மாறும் என்று நான் வந்து உணவை நம்பி தான் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் என்கிட்ட போதுமான அளவு பணம் கிடையாது அநேக பணங்கள் என் கையில வரும் ஆனால் அது எப்படி மறைஞ்சு போகுதுன்னே தெரியாது பணம் காணாமல் போயிடும் மறைஞ்சு போயிடும் இன்னைக்கு என்னுடைய வீடு சௌகரியமான ஒரு வீடா இருக்கு வசதிகரமான ஒரு வீடா அருமையான ஒரு கார் என்கிட்ட இருக்கு என்ன தேவை எல்லாமே இருக்கு உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு தேவனோடு கூட உங்க உறவு மிக சிறந்தது அருமையான ஒன்று எனக்கு பரிசு தாவியானோடைய அபிஷேகம் இருக்கு இன்னைக்கு நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்ல முடியும் எல்லாமே பின்பாக விடப்பட்டது முன்பாக எனக்கு இருந்த எல்லாமே தேவன் எல்லாத்தையும் எனக்கு புதுசா மாற்றி முழுமையா கொடுத்திருக்காரு அவருடைய வார்த்தையில சொல்லப்பட்ட பிரகாரமா நான் எப்பவும் சொல்றது யூனிவர்ஸ் ஆலத்துல எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா மூட நம்பிக்கையான காரியம் அவங்க சொல்றது கிடையாது அவங்க எப்பவும் உண்மையை காமிக்கிறாங்க எனக்கு உதவி செய்த போதகர் துவக்கத்துல அப்படியா சொன்னார் நான் பரிசு தாவி பற்றி அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் சொன்னார் மூணு மாதம் உனக்கு அவகாசம் நான் சொன்னேன் சரி பாசன் அது முதல் நான் தொடர்ந்து பரிசு தாவி தொடர்ந்து தொடர்ந்து பரிசு தாவி தேட தொடங்கினேன் தேவன் என்னை பிற்பால அவருடைய பரிசு தாவினால என்னை அபிஷேகப்படுத்தினார் எனக்கு இப்போ சந்தோஷம் இருக்கு சமாதானம் இருக்கு ஒற்றுமை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எதுக்குமே இனி குறைவு இல்லை காரணம் என்னை பரிசு தாவி எல்லா வெற்றிடங்களை நிரப்பக்கூடியவராக இருக்கார் எல்லா வெற்றிடங்களையும் நிரப்பக்கூடியவராக இருக்கார் நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா ஆமா இது எல்லாமே உண்மை தேவனுக்கு மகிமை தேவன் எங்களுடைய வாழ்க்கையை முழுமையா மாற்றிருக்காரு தலைகீழையா இருந்து மேலாக மாற்றிருக்காரு முழுமையா வாழ்க்கை மாறி இருக்கு எவ்வளவு காலம் மூணு வருஷம் மூன்று மாசம் நீங்க எத்தனை வருஷமா பாஸ்டரா இருந்தீங்க பதினஞ்சு பதினாறு வருஷம் இந்த நபருடைய சாட்சி உங்களுடைய கவ
சில நேரம் இந்த இடத்துல விசுவாசமானது நாம இந்த இடத்துல மற்ற மக்களை போல அல்ல இவங்க அவங்களை போல அல்ல தேவன் இந்த இடத்துல உணர்த்துகிற படி இவர் செய்தது போல இவர் செய்த செயல் தேவனுடைய பதிலானது இவர் வாழ்க்கை மீது இந்த இடத்துல கொண்டு வந்தது தேவன் உங்களுடைய விசுவாசத்தின் கணம் செய்கிறவராக இந்த இடத்துல இருக்கிறார் குறிப்பா நாம் இருக்கிற இந்த பரிசுத்த வாரத்திலே தேவன் இன்னும் அதிக அதிகமாய் உங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த ஆசுரதிக்க இங்கு இந்த நேரம் நான் உங்களோட ஒரு வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆண்டவராக கேசு உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு எப்படியாக பதிலை கொடுத்தவராகவும் கொடுக்க விரும்புகிறவராகவும் இருக்கிறார் என்பதை நீங்க இந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் இருந்து தெளிவாய் புரிந்து கொள்ளும்படியாக இந்த வார்த்தை இந்த கவனிங்க மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமோ அவர் தேவனால் அடிக்கப்பட்டும் வாதிக்கப்பட்டும் சிறுமைப்பட்டார் என்று எண்ணினோம் நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதான சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்னியை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளினாலே குணமாகுகிறோம் அமை தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கின் மீது செய்ய செய்த காரியங்கள் இதுதான் நீங்க யார் இந்த இடத்துல வியாதியஸ்தரா இருக்கீங்களோ தேவன் வாக்களித்திருக்கிறார் அவருடைய தழும்புகளினாலே நீங்க சொஸ்தம் அடைந்திருக்கிறீர்கள் யார் நீங்க படுக்கையில் இருக்கீங்களோ யார் நீங்க வியாதியோடு இருக்கீங்களோ யார் நீங்க பலகீனமா இருக்கீங்களோ ஒருவேளை உங்களுடைய மருத்துவர் சொல்லியிருக்கலாம் இது தீர்க்கப்பட முடியாத வியாதி இந்த வியாதியோடு இந்த சிகிச்சையோடு இந்த மருந்துகளோடு உன் வாழ்க்கை முழுக்க நீ இந்த இடத்துல வாழணும் நீ வாழணும்னா இதுதான் ஒரே வழி வாழ்க்கைக்கு <laughs> இந்த நபருடைய வாழ்க்கை தெய்வம் எப்படியாக மாற்றினாரோ இங்கு சரியாக இந்த நாள் விசுவாசிக்கிற மக்களாய் தன்னுடைய வழிகளை தேவன் நோக்கி நகர்த்துகிற ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் இதைதான் செய்ய இந்த விரும்புற நீங்க இந்த இடத்துல எந்த கடினத்துல இருக்கீங்க உங்க வாழ்க்கை எந்த கேள்விகள் நிறைந்த வாழ்க்கையா இருக்கு உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் எந்த அளவு கடினமானதா இந்த இடத்துல இருக்கு மக்களே தேவன் இங்க சொன்ன இந்த இடத்துல வார்த்தை தெளிவா கவனி மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டார் நீங்க பாடுகளோடு இருப்பது தேவனுடைய விருப்பமா இல்ல அதனாலதான் தேவன் அந்த பாடுகளை தன் மீது இந்த இடத்துல ஏற்றுக்கொண்டார் துக்கங்களை அவர் மீது இந்த இடத்துல சுமந்தார் நீங்க அழுவது தேவன் விரும்பல நீங்க வியாதியோடு பலகீனங்களோடு சாபங்களோடு இருப்பதை தேவன் விரும்பவில்லை தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையை இந்த இடத்துல மாற்ற அவருடைய சிறந்ததை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வாக்களித்தவராய் மட்டுமல்ல அதை நிறைவேற்றினவராக உங்களுக்கான பதிலை இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் இந்த பரிசுத்த வாரத்திலே உங்களுடைய விசுவாசத்தினுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டதாய் தேவன் ஆண்டவராக இயேசு சிலுவையில் உங்களுக்கு என்ன செய்தார் என்பதை உணர்வீர்களானால் அவர் உங்களுக்கு வச்சிருக்கிற இன்னும் சிறந்த பதில்களை நீங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும் வெறும் நீங்க பார்த்த சாட்சிகள் மட்டுமல்ல இன்னும் அதிகமாக மக்களுடைய சாட்சிகளை நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளத்தில் விரும்புகிறேன் தேவன் எந்த நாளும் வேலை செய்கிறவராய் இருக்கிறார் என்பதை நீங்க தெளிவாய் புரிந்து கொள்ளும்படியாக நீங்க பார்க்க போகிற இன்னொரு நபருடைய சாட்சி முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டதாய் பாடு நிறைந்த வாழ்க்கையாய் வலி நிறைந்த வாழ்க்கையாய் வேதனை நிறைந்த வாழ்க்கையாய் துக்கம் நிறைந்த வாழ்க்கையாய் அவமானங்கள் தோல்விகள் நிறைந்த வாழ்க்கையாய் இவருடைய வாழ்க்கை தேவனால் இந்த மாற்றப்பட்டது தேவன் இன்று இவருக்கு எப்படியான வாழ்க்கை இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்கிறார் இவர் தன் சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது தேவன் இவருடைய வாழ்க்கையின் மீது எப்படியாக இந்த பதில்களை அளித்தார் இவருடைய வாயிலிருந்து நீங்கள் இந்த சாட்சியை என் பேர் வந்து சரவணன் சார் வயசு வந்து நாற்பத்தி மூணு ஆகும் அதாவது நான் யூனிவர்சல் ஆடு எதுக்கு முதல்ல வந்தேன்னா எனக்கு வந்து எப்போ பார்த்தாலும் தற்கொலை எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் தூக்கமே இருக்காது இரவன தூக்கம் இருக்காது பகலையும் தூக்கம் இருக்காது ஒரு நிம்மதியே இருக்காது எப்போவுமே என்னை யாரோ ஒருத்தர் பயமுறுத்துற மாதிரியே இருக்கும் எனக்குள்ள ஒரு திகில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி திடீர்னு எனக்குள்ளாக ஒரு ஏதோ ஒன்று நுழைந்த மாதிரி இருந்தது நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அது நுழைந்த அன்னைக்கே எனக்கு வந்து இரவுல தூக்கமே கிடையாது சரி நார்மலாக நம்ம என்னைக்காவது ஒரு நாள் தூங்காமல் இருக்க முடியுங்க சார் காரணமே இல்லாமல் தற்கொலை எண்ணங்கள் ஏதாவது பண்ணிக்கணும் இந்த உலகத்தை வாழவே கூடாது எந்த காரணமும் இல்லாமல் ஒரு தற்கொலை எண்ணங்கள் என்னை மிரட்டிக்கிட்டே இருக்கும் என் சிந்தனைக்குள்ள ஏதோ ஒன்று பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் எனக்குள்ளாக ஏதோ ஒன்று என்னை இயக்குற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு விஷயமும் புரியாது ஒருவேளை நமக்கு தான் இது மாதிரி தோணுதா அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளை கேட்பேன் இன்னும் இதை மாதிரிலாம் சொல்கிறேன் நல்ல டாக்டர் பாரு நல்ல சைக்காட்ரிஸ்ட் பாரு 
அப்புறம் நான் வீட்டில் சொன்னேன்னா என்ன சில டாக்டர்கிட்ட கூட்டு போனாங்க அவங்க செக் பண்ணிட்டு ஒன்றும் இல்லை நார்மல் ஒரு தூக்கம் இல்லாமல் இருக்காரு அதனால் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கணும்னு டேப்லெட் கொடுப்பாங்க ஆனால் எந்த டேப்லெட் போட்டாலும் எனக்கு தூக்கமே வராது ஒரு எப்படி பார்த்தாலும் விடியாலும் இல்லை நான் நாலர அஞ்சு மணிக்கு தான் தூங்குவேன் அதுவும் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் தூங்குவேன் அதுக்கப்புறம் நான் கண்ணை வெளிச்சிட்டேன்னா டாய்லெட் போக கண்ணை வெளிச்சிட்டேன்னா திருப்பி எனக்கு தூக்கமே வராது அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எனக்கு வந்து அதிகபட்சமாக நான் ரெண்டு மணி நேரம் தூங்குறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும் அப்போ நான் என் குடும்பத்தை சொல்லல அவங்க சில இடங்களில் போய் என்னை கூப்பிட்டு போனாங்க அங்கே சில விஷயங்கள் செய்ய சொன்னாங்க அதாவது விஷயங்கள்லாம் இரவில் தங்குங்க நடந்து போங்க விரதம் இருங்க சில விஷயங்கள் சொன்னாங்க சரி யார் என்ன சொன்னாலும் நமக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கணும்னு நான் செஞ்சேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு பர்சன் கூட அதில் எந்த ரிலீஃபும் கிடையாது யார் என்ன சொன்னாலும் சொந்தக்காரமாக தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்டு யார் என்ன சொன்னாலும் அது செய்வேன் ஏன்னா எனக்கு தேவை முதல்ல தூக்கம் நிம்மதி அந்த சிந்தனைகள் வந்து நான் விடுபட முடியும் ஒரு இடத்துல கூப்பிட்டு போகல உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை சரி பண்ணுறேன் நாலாயிரரூவா கொடுங்க அப்படின்னா கூட நான் எதை பற்றி யோசிக்க மாட்டேன் குறைக்க சொல்ல மாட்டேன் என்னோடய பிரச்சனை விடுபட்டு போனால் போதும் அந்த படத்தை கொடுப்பேன் இந்த மாதிரி நான் சில்லறை சில்லறையாகவே எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே வீட்டுக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் வீட்டுக்கு தெரியாமல் கொஞ்சம் செலவு பண்ணி பார்த்தேன் எதுவுமே எனக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கல அது பதினோரு வருஷமாக எனக்கு என்னென்னமோ நானும் மெடிடேஷன் சொல்லுவாங்க நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்க மனசு கூட ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க அப்படி பண்ணுங்க எது பண்ணாலும் என்னோடய கவனத்தை நான் எங்கே திசை திருப்பினாலும் ஒரு மூவி பார்த்தாலும் ஒரு புக் நாவல் படித்தாலும் குழந்தைகளோட விளையாண்டாலும் எது பண்ணாலும் என்னோடய கவனத்தை டைவெட் பண்ணால் அந்த மைண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சூசைட் கார்டு தான் போகும் அந்த நான் எடுக்கிற ஸ்டெப்ஸ் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் அந்த ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஒரு நாவல் படிக்கிறேன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் அந்த கதை என் மனசுக்குள்ள ஏறும் அதுக்கப்புறம் என்ன படித்தாலும் அந்த மனசுக்குள்ள எனக்கு ஏறாது அதாவது அந்த பழைய ஞாபகம் தான் வரும் அந்த சொல்லிக்கிட்டு அந்த மனசுக்குள்ள என்ன வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கணும் இனிமேட்டு உனக்கு சான்ஸே கிடையாது நீ எங்கே போய் நீ உனக்கு காப்பாற்றிக்குவேன் எல்லாம் பண்ணியாச்சு எல்லா விஷயம் பண்ணியாச்சு டாக்டர்கிட்ட போயாச்சு எல்லா விஷயம் பண்ணியாச்சு இனி பண்ண ஒன்றுமே கிடையாது லாஸ்ட்டு இதுதான் நீ காரணம் இதுக்கு மேலே நீ இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடாது இருந்து என்ன ப்ரோஜனம் அப்படின்னு அந்த எண்ணங்கள் வந்து மிரட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அதே சொல்யூஷன் கொடுக்கும் எப்படி சூசைட் பண்ணிக்கணும் எந்த மாதிரி எந்த ஸ்டெப் எழுதணும் எங்கே போகணும் எல்லாமே அந்த எண்ணங்களை எனக்கு கைட் பண்ணும் அதாவது தற்கொலை பண்ணணும்னு என்ன வரையில் எனக்குள்ளே நான் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துப்பேன் இன்னும் ஒரு வாரம் பார்ப்போம் நம்ம மைண்டை வேற வேறு ரூட்டில் பேமிஷன் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி பார்த்து எது பண்ணாலும் எனக்கு சான்ஸ் இல்லைன்னா அப்போ நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இனிமேட்டு நம்மளால் போராட முடியாது ஏன்னா பதினோரு வருஷம் போராட்டோன்னு அப்போது நான் செய்யலை இறங்க ஆரம்பித்தேன் அப்போது தற்கொலை பண்ணால் கூட உயிர் சடனாக போயிடணும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போயிட்டு பண்ணக்கூடாது இதுக்கு ஒரே ஸ்டெப் நம்ம வந்து ட்ரெயினில் விழுந்தால் நம்ம யாரும் காப்பாற்றவும் முடியாது ஒரே நிமிஷம் முடிஞ்சோம்னு ஒரு மூணு தடவை அதுக்கு ட்ரை பண்ணு இப்போ தற்கொலை பண்ணான் போகையில் நான் தண்டவாளத்துக்கிட்ட நிற்கையில் ஏதாவது ஒரு ட்ரெயின் வேகமாக வர ட்ரெயினில் வேலைலான்னு நிற்பேன் ட்ரெயினில் ரொம்ப மெதுவாக வரும் அப்போ அந்த ட்ரெயின் கிட்ட வரையில் எனக்குள்ளே ஒரு கான்ஷியஸ் வரும் ஏன் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கூடாது இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்போ இன்னும் ஒரு மனசு சொல்லும் இல்லை ஆல்ரெடி எல்லாமே முயற்சி பண்ணியாச்சு இன்னும் என் நாள் கருத்து இல்லை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி என்னை நானே மனசுக்கு சமாதானம் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் நான் அங்கேருந்து வந்துடுவேன் வந்து நான் என்னோடய வேலையை செய்வேன் ஆனாலும் இந்த வாட்டி தப்பிச்சிட்டேன் அடுத்த வாட்டி கண்டிப்பாக அந்த எடுத்த முடிவு வந்து மாறாதுன்னு அது அந்த தாட்டு தாட் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது என்னோடய கடைக்கு ஒரு வாடிக்கையாளர் வருவாங்க அவங்க யூனிவர்சல் ஆலயத்தை சேர்ந்த ஒரு அசிஸ்டண்ட் அவங்க அசிஸ்டண்ட் யாருன்னா எனக்கு தெரியாது அவங்க ஒரு சகோதரி மாதிரி தான் எனக்கு பேசுவாங்க அப்போ அவங்க கேட்டாங்க ஏன் நீங்கள் ஆள் ரொம்ப மெலிஞ்சு போயிட்டீங்க கண்ணெல்லாம் உள்ளே இருக்குது என்ன விஷயம் ஏதாவது உடம்பு சில அப்போது நான் அவங்கள வந்து நீங்கள் சகோதரி மாதிரி இருக்கீங்க உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா அப்போ நான் சிம்பிளாக இதான் சொன்னேன் லைட்டாக தூக்கம் வர மாட்டுது எனக்கு கேட்ட கேட்ட கனவெல்லாம் வருது சூசைட் பண்ணிக்கணும் என்ன வருது அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து இங்கே யூனிவர்சல் ஆலேஜுக்கு வாங்க அங்கே வந்து அவங்களுக்கு பிரச்சனை சரியாகும் அப்படின்னாங்க அப்போ அவங்க சொல்லையில் சரி நம்ம பிரச்சனை நம்ம எங்கெங்கேயோ போனோம் இங்கேயும் போய் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் கடைசியாக ஒரு ட்ரை பண்ணி அப்போ நான் போனேன் போகையில் அந்த மாதிரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கில் இருக்கையில் நீங்கள் எங்கேருந்து வாங்கி கேட்டாங்க இங்கே தான் இந்த பண்ண இந்த பிரச்சனை அப்போ அவங்க சொன்னாங்க சரி
நீங்க வந்து உங்க வாழ்க்கை பீடத்து மேல அர்ப்பணிங்க நூறு சதவீதமா அர்ப்பணிங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நூறு சதவீதம் நம்பி வாங்க உங்க பிரச்சனை என்னன்னு பீடத்துக்கு மேல சொல்லுங்க கண்டிப்பா ஒரு விருதை கிடைக்கினாரு அப்போ நான் ஒரு தீர்மானம் பண்ணுவேன் இனிமேட்டு இழக்க ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லா வழியும் ட்ரை பண்ணியாச்சு நம்ம தீர்மானமா ஒரு தீர்மானம் எடுத்து பீடத்துக்கு போறப்ப நின்று அவர்கிட்ட தேவன் சொன்ன தேவனை நான் யாரையும் நம்பல எல்லாமே எல்லா முயற்சி பண்ணிட்டேன் கடைசி முயற்சி நீங்க என்னை கைவிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் அதனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ன நான் மாத்திக்கிறேன் மாத்திக்கிறேன்னா கீழ்படிகிற வார்த்தை கீழ்படிகிறேன் எந்த கெட்ட எண்ணங்கள் கெட்ட வார்த்தைகள் கெட்ட சகவாசங்கள்லாம் என்னை நானே மாற்றிக்கிறேன்னு நான் ஒரு தீர்மானமாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் ஒப்படைச்சேன் ஒப்படைக்கலை நல்லா ஜா தெரியுது எனக்குள்ளாக ஒரு அந்த வைப்ரேஷன் பேட் வைப்ரேஷன் வந்து அதோடய பவர் கம்மியாக ஆரம்பிச்சு அதோட பவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அதோடய பவர் நாலு நாள் நாலு நாள் கம்மியாக வேலை அப்போ கூட அந்த ஆகா தேவன் வந்து என் வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக வேலை செய்கிறாரு நான் ஒரு தீர்மானம் எடுத்து என்னைக்கு நான் பீடத்துக்கு நின்றோம் அதோட பவர் கம்மியாக ஆரம்பிக்கல நல்லா தூங்க ஆரம்பித்தேன் அந்த எண்ணங்கள் சிந்தனை ஓட்டங்கள் இருந்துச்சு நான் பீடத்தை நூறு பர்சன்ட் அர்ப்பணித்த பிறகு நல்லா தூங்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டே போய் எனக்கு அது செய்து இது செய்து அப்போ அவங்க ஒரு அளவுக்கு மேலே அவங்க எப்போ பார்த்தா எதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பியா சும்மா பேருக்க மாட்டேன் நாங்கள் இந்த வார்த்தைகள் என்னென்னா அவங்க என்னை பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க என்ன இவங்க எப்போ பார்த்தா எதாவது சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான் இப்போ எதுவும் சொல்லாமல் இருக்கேன்னு அவங்க யூனிவர்ஸ் அடுத்து போகிறது தெரியாது அப்போ சொன்ன எனக்கு வந்து நான் இங்கே போனேன் அதனால எனக்கு வித்தியாசம் நடந்தது அப்படியா நம்பவே முடியலையே நான் நானும் நம்ம அவன் தான் போனேன் எல்லாரும் சொன்னாங்க கண்டிப்பாக இப்போ நல்லா தூங்குறேன் அப்போ நான் அந்த கடை ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கடை ஐம்பத்தி நாலு ஸ்கொயர் ஃபீட் கடை அந்த கடையில் என்னோடய கவனம் இருக்காது எப்போ பார்த்தாலும் இந்த எண்ணத்துலேயே நான் நிறைய செலவு பண்ண முதலீடு கிடையாது கடை வாடகை கொடுக்க முடியாது கடையை காலி பண்ணுற ஸ்டேஜ் வந்து இங்கே திங்கட்கிழமை கூட்டத்தில் வர ஆரம்பிக்கல எனக்கு படிப்படியாக தேவன் வந்து இதை விட பெரிய கடை அஞ்சு மடங்கு பெரிய கடை கொடுத்தாரு நாலு ஸ்டாப் வச்சு சம்பளம் கொடுக்குறேன் இன்னைக்கு வந்து அந்த கடைக்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு வாடகை இந்த கடைக்கு மாதம் என்னோட செலவே வந்து ஏறத்தாழ ஒரு லட்ச ரூபா செலவு என்ன தேவன் வந்து அப்படியே சின்ன விஷயத்துல இருந்து என்ன ஒரு பெரிய விஷயத்துக்கு கொண்டு போய் பண்ணிட்டு உங்கள் வந்து வாழவே விருப்பம் இல்லை என்ன பண்ண பண்ணுது இந்த வியாபாரத்தை என்ன பண்ணுறது ஒரு கடமைக்கு பேருக்கு என்ன நடத்துவோம் இப்போ வந்து தேவன் எனக்குள்ளாக நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு நீ வாழ்க்கையில் உன்னை புறக்கணிச்ச போதுக்க வாழ்ந்து கட்டணும் நான் தேவண்டி தான் கேட்பேன் தேவனை என்னோட வாழ்க்கைக்குள்ளாக நீ நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு மற்றவங்க என்னோட வார்த்தையை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கூடாது என்னோட வாழ்க்கையை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் ஒரு ஒருத்தர் வேண்டுவேன் என்னோட வாழ்க்கையை பார்த்து மற்றவங்க ஏன் உன் வாழ்க்கை எப்படி மாறிச்சு அதே மாதிரி இப்போ கேட்க ஆரம்பித்தாங்க நானும் நிறைய ஒரு உறுப்பினர் கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கேன் அவங்க வாழ்க்கையில் எவ்வளோ சாட்சியை சொல்லியிருக்காங்க எல்லாத்தோடய மிக முக்கியமானது நான் என்ன நினச்சேன்னா ஒரு நாள் சொன்னாங்க பரிசு தாவி கிடைச்சா தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் ரச்சிப்பு ஏன்னா ரச்சிப்பை வந்து விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது பொருளோட ஆசீர்வாதம் இன்றைக்கி இருக்கும் நாளைக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆகலாம் குறைவாகலாம் சூழ்நிலை மாறல நம்ம நானும் ரட்சிப்பு வந்து நீங்கள் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது இது முதல் காரணம் நீங்கள் உங்களோட பரிசு தாவி தேடணும் பரிசு தாவிக்கு நீங்கள் கவனம் கொடுக்கணும்னா நான் புதன்கிழமை பேரில் நான் வேறு எதையுமே கேட்க மாட்டேன் எனக்கு இன்னும் உங்கள் ஆவி அதிகமாக வரணும் இன்னும் அதிகமாக அந்த ஆவியை பெற்று என்ன மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்க நான் எனக்கு ஒருத்தர் உதவி பண்ணவன் நானும் நிறைய பேர் போய் உதவி பண்ணணும் என் வாழ்க்கையில் நான் சொல்லி அவங்களும் விடுதலை நிம்மதி பெறணும்னு சொல்லி தான் வேண்டிக்கணும் அதனால் எனக்கு பரிசு தாவை கிடைச்சிது கண்டிப்பாக இப்போ நான் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கேன் எனக்கு எந்த பயமும் கிடையாது நான் மற்ற மக்கள்கிட்ட என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா சூழ்நிலைகள் வந்து நமக்கு முன்னாடி ரொம்ப கஷ்டமாக தெரியும் ஏன்னா இதுதான் முடிவு இதுக்கு மேலே வாய்ப்பே கிடையாது வழியே கிடையாது சொல்யூஷனே கிடையாது ஆனால் தேவன்கிட்ட போனோம்னா நம்ம வந்து நமக்கே தெரியாது அந்த சிந்தனையில் இதுக்கு இப்படி ஒரு தீர்வு இருந்தாது நம்ம வாழ்க்கையே அப்படியே மாற்றிடுவார் அதில் ஒரே முக்கிய சாட்சி நான் ஏன்னா சான்ஸே கிடையாது எல்லா வழியும் ட்ரை பண்ணியாச்சு லாஸ்ட் ஃபைனல் இதுதான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு என் வாழ்க்கை எப்படி மாறிச்சோ அதே மாதிரி கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையும் மாறும் நீங்கள் தேவனை நம்பினீங்கன்னா நூறு சதவீதம் நம்பினீங்கன்னா இதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையான மாறும் எனவே மக்களின் இந்த பரிசுத்த வாரத்தினுடைய இந்த நாட்கள் குறிப்பா இந்த நாள் நீங்க யார் ஆலயத்தில் இருந்தீங்களோ நீங்கள் விசுவாசத்தினுடைய ரகசியங்களை இந்த இடத்துல கற்றுக்கொண்டீர்கள் உங்களுடைய விசுவாசம் எப்படியான பதில் இந்த இடத்துல கொடுக்க முடியும் இந்த நிகழ்ச்சி யார் நீங்க பார்த்துட்டு நீங்க இப்ப கற்றுக்கொண்டீங்க
நீங்க யார் இந்த இடத்துல இருக்கீங்களோ உங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றிக்கொள்ள தேவனுக்கு அனுமதி கொடுப்பீங்கன்னா நீங்க நம்முடைய ஆலயத்திற்கு வரவேற்கப்படுறீங்க தேவனாண்டவராக கேசுவனுடைய வார்த்தையினால் நீங்களும் ஆசிரியப்பட குறிப்பாய் நாளை மாலை ஏழு மணிக்கும் நீங்கள் இந்த இடத்தில் தேவனாண்டவராக கேசுவன் இடத்தில் அந்த பெண் எந்த செயலை செய்தாலும் அந்த செயலுக்கான பதிலை உங்க வாழ்க்கையில் பார்க்க முடியாத நீங்க ரகசியத்தை கற்றுக்கொள்வேன் தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கை மீது அதி ஏற்பதுமான காரியங்களை திட்டம் செய்யட்டும் இந்த பரிசுத்த வாரத்தினுடைய ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் வைத்திருக்கிற திட்டங்கள் நிச்சயமாக்கப்படும் அல்லது ஸ்கிரீன்ல பார்க்கிற இந்த எண்களை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்க போன் மூலமாக அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலமாக நீங்க எங்களோட இணையலாம் தேவனுடைய விடுதலைக்காய் குணமாக்கலுக்கு ஆசிர்வாதத்திற்காய் ஜபங்கள் மட்டுமல்ல நிச்சயம் உங்களுக்கான இலவச ஆலோசனைகளும் இந்த வழங்கப்படும் எனவே இந்த நேரம் நான் உங்களை வரவேற்கிற மக்களே விசுவாசத்தோடு யார் நீங்க உங்க பகுதியை சேர்த்த இருக்கீங்களோ தேவன் அவருடைய பதிலை உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கொடுக்கும்படியாக தேவனுடைய திட்டம் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் மீது நிச்சயமாக முடியும் இந்த சாட்சி நீங்க பார்த்து போல அந்த நபர் எப்படி தண்ணீரை பயன்படுத்தினார் விசுவாசத்தோடு உங்களுடைய வீட்டிலும் நீங்க யார் இந்த தண்ணீர் எடுத்து வச்சிருக்கீங்களோ வாட்டர்லயோ அல்லது கிளாஸ்லயோ தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்க நான் ஒன்று சேர்ந்து சுபிக்கலாம் தேவனுடைய வல்லமை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்பட முடியாது இது ஜபத்திற்கான நேரம்பாடுகள் நிறைந்தவராய் தங்களுடைய வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் எந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த ஜபத்தில் எங்களோடு இணைந்திருக்கிற இங்கு பல மக்களுடைய வாழ்க்கை போலதான் ஆனால் இங்கு தன்னுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டு நீர் இவர்களுக்கு வாய்ப்பை கொடுக்க கரத்தை நீட்டின போது அந்த கரமானதை பிடித்துக் கொண்டார்கள் எனவே இந்த நேரம் யாரெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சி எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார்களோ இந்த ஜபத்தில் யாரெல்லாம் எங்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ ஒவ்வொரு மக்களுக்குள்ளாக உங்களுடைய வல்லமையான கரம் நுழையட்டும் தேவை வியாதிகளாய் பலகீனங்களாய் சந்தேகங்களாய் குழப்பங்களாய் எது இவர்களுடைய விசுவாசத்தை இந்த மந்தப்படுத்திக் கொண்டிருந்தாலும் இவருடைய வழிகளை எது இந்த சோர்ந்து போக முடியாது வைத்திருந்தாலும் எல்லா அசுத்த வேலைகளும் எல்லா கிருளின் கிரியைகளும் சபிக்கிறேன் தேவனை இந்த அசுத்தம் இப்பொழுது இவர்களுடைய வாழ்க்கை விட்டு வெளியேறுவதாக எங்கள் தேவனை எங்கள் ஆண்டவராக உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த முடியும் இவர்கள் ஒவ்வொருவரை இந்த ஆசுவதியும் இவர்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கை மீதும் வல்லமை இந்த வெளிப்படுத்தும் இந்த மக்கள் மீதும் இவர்களின் விசுவாசத்தை கணம் செய்ய முடியும் குணமாக்கலை விடுதலையை ஆசுராதங்களை இந்த கட்டளிடுகிறேன் எங்கள் தேவநாதராக ஏசு கிறிஸ்துவன் பெயராலே இந்த நேரம் யாரெல்லாம் தங்களுடைய கரங்களில் தண்ணீர் பாட்டிலையோ அல்லது கிளாஸ் தண்ணீரையோ பிடித்திருக்கிறார்களோ எந்த தண்ணீர் ஒவ்வொன்றும் உம்முடைய அக்கணியாலும் வல்லமையாலும் நிரப்பப்படும் இங்கு இந்த மக்கள் இந்த தண்ணீரை விசுவாசத்தோடு குடிக்கும் பொழுது எந்த இது வெறுமையான தண்ணீராய் இனியும் இராமல் உம்முடைய ஜீவ தண்ணீராய் உம்முடைய அக்கணியிலும் வல்லமையிலும் நிறைந்த தண்ணீராய் மக்களுடைய குணமாக்கலுக்காய் விடுதலைக்காய் ஆசிர்வாதத்திற்காய் ஆசிரதிக்கப்பட்ட தண்ணீராய் இவர்களுடைய விசுவாசத்தினாலே பதில்களை பெற்றுக் கொள்ள இந்த மக்கள் மீது உம்முடைய விடுதலையை இடத்தில் அறிக்கிடுகிறேன் ஆசிர்வாதங்களை அறிக்கிடுகிறேன் விசுவாசிக்கிறவர்களாய் தேவனுடைய மகிமைக்கான சாட்சிகளாய் இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் எழுபட்டும் விடுதலை குணமாக்கல் ஆசிர்வாதம் நடந்ததையும் இவர்கள் உமக்கான சாட்சியை நிற்பதையும் விசுவாசத்தை இவர்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவன் பெயரால் பரிசு தாவியானவரே இப்பொழுதே இந்த தண்ணீர் இருந்து சிறிது நீங்க இந்த குடிக்கலாம் தேவன் அவர் தன் வல்லமை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்தும்படி இந்த தண்ணீரை நீங்க குடும்பத்தாரும் பகிர்ந்து கொள்ளும் தேவனுடைய அதி அற்புதமான பதில் உங்களுடைய வாழ்க்கை மீது வரும்படியாக மக்களை இதே விசுவாசத்தில் இணைந்திருங்கள் நாளை இன்னும் அதிகமாய் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி இணைந்திருப்போம் இயேசுவன் பெயராலே கவலைப்படுவதை நிறுத்துங்கள் என்ற நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருப்பதற்கு மிக்க நன்றி கூட்டம் முடிந்த பிற்பாடும் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் மறந்து விடாதீர்கள் எங்களுடைய எண் ஒன்பது மூன்று எட்டு நான்கு ஆறு மூன்று எட்டு ஏழு மூன்று எட்டு நன்றி